欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：嗓子最高的杨子又错过了艳鸟女神。2022年的辉煌英女神并没有完全成为她。两年一届的辉损电视公益盛典即将到来，大家都在期待这一次的辉鸟女神的冠军是谁呢？让人吃惊的是，之前声音最大的杨子又错过了2022年的艳鸟女神。据说2022年的笋笋女神被选为 Dream 前，有网友爆出 Melody 前的笋笋女神的服装已经主动改过。在过去的辉煌英女神投票中，杨子一直占据着主力的三个位置，并且在亚军杨幂和季军杨颖上占据了很大的优势。所以大家都认为，当年的璀璨英女神就是杨子。从去年开始，杨子也有了一部热播作品《亲爱的》，珍惜，口碑和评价已经到了被选为肖英女神的常态。然而，没想到程咬金中途被杀，调迁被部分击杀。今年年初，前调主演的电视剧《下一站是满足》在芒果台播出后大获成功。目前能量是非常强的领域，即使在今年的辉煌猎鹰庆典期间。此外，前调与湖南卫视的关系也很好。前调从根本上参加湖南卫视的聚会，无论大小。另外，去年他和欧豪合作出演了湖南卫视播出的《山乐队》，我的心最迷茫。此外，由钱韵、罗云熙主演的电视剧《心跳》原创业也将在芒果台播出。假设这部剧再出名的话，钱美乐将是辉煌的老鹰女神。有网友剖析，钱美玲今年已经三十三岁了，而唐嫣很可能在三十三岁的时候就变成了艳鸟女神。两年后，三十五岁的钱倩倩是否真的想在圈子里取得成功，还是个疑问。而她的年龄越大，应该越难。话虽如此，杨子的话却是在年龄上受益，不管她是否同意再延长两年，她都还年轻。事实上。杨子还有两部即将在湖南卫视播出的电视剧，《请以生命告诫他人》和《绿色警固剑》，请以生命告诫他人》本来是要在年初播出的，但是从那一集开始，大家都明白了，所以并没有真正播出，而是一直在挤，暗示影响到了杨子。假设没有意外，今明两年会在湖南卫视播出。万一杨子这次没有出现，那么二零二二年下一个艳鸟女神应该就是杨子了。你觉得杨子和钱韵谁的演技更好？灵儿，沉香如屑应渊为什么对严诞情有独钟？沉香如屑里，严诞被应远逼上了天行台，在无桥的时候，他向应远询问了一遍，还是没有任何结果，便从无桥上一跃而下。应渊费了九牛二虎之力，才让他留了一缕神魂。若是他能通过忘川，便可去人间。严诞斩钉截铁地说：“我要去忘川。”让你看到我是怎么把你给遗忘的，没想到一去就是八百多年，严诞怎么就出不去了？是他对应渊的感情让他无法释怀，但事实并非如此。在帝都危在旦夕的时候，是严浅拼死保护他，让他看到了一丝生机。更何况严浅还把应援给挖出来了，他是真的喜欢应援，没有任何的好处，他的真诚。就是他的真挚，严诞这样的好女孩，应援想不心动都很困难。她的算计当然比不上严诞的真诚。在万川河前，应援将自己的心意告诉了严诞，或许严诞就不会这么执着了。他会进入万川，开始新的人生。他的人生，他很满意。然而，应援并没有告诉严诞他要的东西，严诞只能一个人去寻找。九百多年过去了，九百年来。被他囚禁的不是他的感情，而是他要的那个回答。但也正因为如此，他才会有这样的感觉。今生之事到此为止，只愿他来生可以静静等候。零三，五部值得二刷的古装剧，你若全都看过，那说明眼光真不错。五部值得二刷的古装剧，你若全都看过，那说明眼光真不错。古装剧一直都是观众喜欢的电视剧类型，剧情精彩，阵容强大，看点十足。每年都会播出不少的古装剧，有的扑街了，也有的成为了爆款。有的古装剧演员的人气一般，也不是什么大制作。
，但最后都成为了黑马，看点十足。比如接下来小编给大家分享的这几部值得二刷的古装剧，你若全都看过，那眼光真的是很不错的。喜欢追剧的朋友就一起来看看吧。一祝青好。该剧改编自伊人葵葵的小说《我的锦衣卫大人》，讲述了刁蛮娇憨又霸道的长乐郡主刘玲，偶遇武功高强的冷峻精灵魏沈燕，展开花式追逐的故事。这部剧是袁冰妍和郑业成主演的，其实在播出的时候可以说是低开高走了，因为同期播出的有大制作的剧，但没想到这部剧还真的是很不错的，男女主的直球爱情非常甜蜜，并且古装扮相也是很好看的。二父流年，该剧讲述了天下合运的执掌者洛安然，因为错信他人而前程尽毁，重情重义的他也因一个情字遭算计。洛安然失去一切，病重身后，决定逆行命运，让仇敌付出代价，走上了复仇之路。这部剧的题材是比较新颖的，演员的演技不错，整部剧看起来还是很过瘾的。该剧的演员演技在线，剧情爽快，节奏紧凑，因此讨论度也颇高。三真修记，该剧讲述了年轻厨娘玲小小励志成为天下第一御厨，主动请缨来到皇宫，凭借超绝的厨艺成功得到太子赏识，并与太子相识、相知相爱的故事。整部剧都轻松搞笑，精美的服饰刺绣令人大开眼界。不仅符合人物形象和剧情设置，还在视觉上带来了诸多美感。四说英雄谁是英雄？该剧改编自温瑞安所著同名武侠小说系列，讲述了少年王小石下山游历后结识了温柔、白愁妃、苏梦枕等人，并建立了一生的友谊。在风云际会的京城江湖中，体会兄弟义气，红尘缠绵，并由懵懂少年逐渐成长为独当一面的英雄的故事。剧情大概，人物命运到所有人的结局，娓娓道来，丝丝入扣，又步步惊心。剧情流畅，画面质感优秀，演技不算生硬，江湖气可圈可点。李牧歌驾驭光影独具风格，确实已经远远超出了以往国产武侠剧的水准。演员的演技都是很不错的。五虚言。该剧讲述了小画师十七被设计与湘国府沈家大小姐换了脸，替代沈大小姐嫁入将军府后发生的阴差阳错的故事。虚言剧情清爽，入口顺滑，即使定位是短剧，也融入了不少制作诚意。最简单的一个转场，却能承载时光流逝。BGM 从纯音乐的到有歌词的，全部呼应场景与心境。演员的人气一般，但是演技也是很不错的。今天小编就给大家分享这几部经典好看的古装剧，每一部都是很不错的，看点十足，剧情精彩，大家最喜欢哪部呢？欢迎在下面的评论框和大家一起分享。我们的新闻部分闻此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。